家人们，你们见过可以爆痘的妮妮乐吗？这个设计师也太懂我们这些需要解压的人群了。玩具看着总是有点变态，但是我喜欢，而且我还把他们买回来了。妮妮乐的体积真的很小，我都怀疑他们能挤出痘痘吗？这几个妮妮乐，我怎么看着这么眼熟啊？貌似以前玩过哎，而且它也没有像视频里面一样鼓起大笼包啊。这痘痘到底在哪儿？啥？还有一个打痘痘教程，一个针管，一盒很浓稠的膏体，我懂了。妮妮乐里面痘痘是需要自己注射进去的，这商家也太会做生意了，普普通通的妮妮乐就变成了几痘痘神器。哎，你要说这商家是奸商吧，还贴心的给你准备好了手套。这绒毛闻起来好香啊，它应该就是护手霜吧？哎，我为什么要灌？我直接把绒毛吸到吸管里不就得了吗？差点干傻事。接下来本大夫要进行皮下注射了，如果疼的话你就哼一声。哇，这针筒真长哎。哎呀，差点从屁股里穿出来，看来一点也不疼，哼都不哼一声。虽然本大夫是第一次进行治疗，但这痘痘打得也太成功了，圆鼓鼓的，好饱满呐！咦一下，感觉他随时都有爆浆的危险。这是一位脸部抽筋的病人，我们直接进行针对性的治疗。嗯，不能再打了，再打就要爆掉了。这个病人怎么自带痘痘啊？左边脸上还有一颗脓包，看这形态应该已经成熟了。要不我再给你多来几颗？看你貌似挺开心的样子。哇塞，这一箭双雕，一打就是两颗。发现这打痘痘比挤痘痘更解压耶！哦，不小心挤出一个空气痘，再来一次。啊，小可爱果然是小可爱，就算长了痘痘也不影响他们的颜值。你觉得应该先给谁治疗啊？这个病人脸上已经完全毁容了，虽然我被你乐观的精神感染了，但是啊，咱该治还得治，先给你疏通疏通。哇，这挤出来脓液怎么跟粉刷一样？这次挤出来脓包比较粗。这个脓包已经变成痘王了，光用手挤是挤不出来的。先给我开口小手术，这量也太大了，这简直就是强迫症的福音啊！挤干净了，心里才觉得爽。你没挤自己脸上痘痘的时候，是不是也是这种感觉？恶心又很爽。这一颗痘飞的也太高了吧，都喷我脸上了。虽然很变态，但是也太解压了。